ग्राउंड रिमूव करते हैं प्रत्येक क्षेत्र लक्ष्य रख रेखागुलो रेखागुल क्षेत्रीय राउंड इनशाला 
যদি কোথাও ভুল করে ফেলেন তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড অর্থাৎ আপনি আন্ডো করবেন এবার আসলে মূলত সব সফটওয়্যারগুলো এইভাবে হয়ে থাকে কন্ট্রোল জেড এবং অধিকবার যদি আপনি আন্ডো করতে চান তাহলে কন্ট্রোল অল্টার জেড প্রেস করতে থাকবেন তাহলে আপনার আন্ডো হতেই থাকবে সো আমি প্রপারলি এভাবে আমি জাস্ট আমি এখান থেকে আমি যেখানে শুরু করেছি আমি ঠিক সেখানে এসে আমি থেমে যাব সো এখানে রাউন্ড করা দরকার সো আমি একটু জুম করে নিলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস স্পেস বারে ক্লিক করে আমি সহজেই জুম করে নিলাম এবং আমি জাস্ট একটু ছোটো করে নিই কন্ট্রোল ধরে এবং আমি অল্টার প্রেস করে পাশাপাশি স্পেস বারে ক্লিক করে আমি সহজেই জুম সো আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কিন্তু এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এবং আমার এখানে শেষ সো এখানে যদি এখানে আনার পরে আপনি একটু মানে আমাদের কলম অর্থাৎ পেন টুল যেহেতু পেন সো আমি কলমের মাথায় দেখবেন একটি গোল চিহ্ন শেষে অর্থাৎ তারা মিন করতেছে যে আমার এখানে শেষ ওকে আমি জাস্ট ক্লিক করে একত্রিত করে দিলাম ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চারদিকে কিন্তু একটি রেখা চলে গেছে এবং আমি এটাকে যদি সেভ করে রাখতে পারবেন আপনি সহজে এটি আসছে মূলত পার্থ যেহেতু আমরা পার্থ মোটে কাজ করলাম আসলে এটাকেই বলে মূলত পার্থ আসলে এটা সেভ করে রাখতে পারেন আপনি জেপি জি বা যে কোনো ফর্মেটে দেখেন না কেন পরবর্তীতে আপনি এটা রিকভার করতে পারবেন সো আমি জাস্ট এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটি লেয়ার প্যানেল অর্থাৎ লেয়ার এবং চ্যানেল এবং দেন রয়েছে পার্থ সো জাস্ট আপনি পার্থে ক্লিক করে আপনি জাস্ট এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে জাস্ট আপনি আপনার পার্থের নাম দিয়ে দিতে পারেন অথবা পার্থ ওয়ার্ড আমি রেখে জাস্ট আমি অপেতে ক্লিক করলাম আসলে এখন আমাদের এই পার্থটি কিন্তু সেভ হয়ে গেছে আসলে আমরা এই যে যেদিকে যেদিকে এই পেন টুলটা টেনে নিয়ে গেছি অর্থাৎ পেন টুলের রেখা সম্ভব হলো যেদিকে যেদিকে আমরা এই ইমেজটির ভিতরে রাউন্ড করেছি ঠিক সেদিকেই এটা মানে সেভ করে রাখার নিয়ম হচ্ছে পার্থ সো আসলে আমি আপনি এভাবে ডাবল ক্লিক করেও সেভ করতে পারেন অথবা এখানে যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে সেভ পার্থে ক্লিক করে জাস্ট পার্থের নামটি দিয়ে জাস্ট ওকেতে প্রেস করলে পার্থটি সেভ হয়ে গেল ওকে সো আমরা কিন্তু পার্থটি সেভ করতে পারলাম সো এখন আমি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ক্লিক করে আমি যদি ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই ইমেজটি সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি এটি জাস্ট সিলেক্ট করব না আমি জাস্ট এর পাকে একটি কাজ করব আমি লেয়ার প্যানেলে চলে আসলাম এবং এই সময় নিচে যে কয়েকটি আইকন দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট এখান থেকে এই সর্বশেষ এটি হচ্ছে ডিলাইট এবং তারপর রয়েছে ক্রেট লেয়ার এবং দেন রয়েছে গ্রুপ এবং এরপর রয়েছে আরও আমাদের কিছু টুল সো এগুলো আমরা পরবর্তীতে কাজে লাগাবো এরপর রয়েছে লেয়ার মার্কস এবং লিঙ্ক এবং আমি জাস্ট এখান থেকে একটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এন এ ক্লিক করে একটি নতুন ব্লাঙ্ক লেয়ার ক্রিয়েট করে নিলাম এটি হচ্ছে আমাদের লেয়ার প্যানেল আমি একটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করে নিলাম আপনি যদি এটি ভুলে যান তাহলে অবশ্যই নোট করে রাখতে পারেন কন্ট্রোল শিফট এন অর্থাৎ কন্ট্রোল শিফট এন প্রেস করলে আপনার সামনে একটি নতুন লেয়ার যোগ হয়ে যাবে এবং আপনি চাইলে এটাকে ক্লিক করে জাস্ট এখানে এনে সেরে দেবেন এই লেয়ারটি পুনরায় ডিলেট হয়ে গেল এবং আপনি যদি কে মাউস দিয়ে করতে চান তো সেক্ষেত্রে এই ডিলেট আইকনের পাশে যে একটি ছোট আইকন রয়েছে এখানে ক্লিক করলে একটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে আমরা একটা নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করছি দেন আমি এই যে লেয়ারটি রয়েছে এটাকে টেনে আবার আমি এখানে ক্লিক করে দেব তাহলে আমাদের একটি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কপি অর্থাৎ আমরা এটাকে আমি এখানে ক্লিক করে আমি জাস্ট সেটে দিলাম তাহলে আমাদের এই লেয়ারটি ডুপ্লিকেট হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট এটাকে মাউস ক্লিক করে উপরে রেখে দিচ্ছি এবং এটাকে আছে এবং মাঝখানে লেয়ারে ক্লিক করলাম পাশাপাশি আমি যদি কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ব্যাক স্পেসে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এটি একটি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি অ্যাপ্লাই হয়ে গেল আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করে আমি জাস্ট কালারটি হোয়াইট করে দিলাম এবং কিবোর্ড থেকে যদি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেসে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ল্যাট ল্যাটটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাথে ফিক্সড হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যে কালারটা থাকবে আমি জাস্ট সেটাতে কন্ট্রোল প্লাস ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে সেই কালারটি অটোমেটিক চলে আসবে আপনি হয়তো অনেক সময় একটা একটা জিনিস মনে রাখবেন আমার এই মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার আমি এটাকে বলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং উপরেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ফরগ্রাউন্ড কালার সো আমার এই মুহূর্তে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার তার মানে আমাকে কন্ট্রোল থেকে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলাম অর্থাৎ আমি এটাকে আবার একটা অন্য কালার দিই জাস্ট আমি একটি কালারটি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করে নিয়েছি এখন আমার এখানে যেহেতু হোয়াইট রয়েছে আমি চাচ্ছি যে এক ক্লিকে আমাকে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি নিয়ে আসতে হবে সো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করবো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই কালারটি অটোমেটিকলি সে এখানে পৌঁছে গেছে এখন এই মুহূর্তেই আবার আমাকে ফরগ্রাউন্ড কালারটি দরকার অর্থাৎ আমাকে আ
এখানে ক্লিক করে এখানে ঘুরে দিতে হবে তার বিষয়টি কিন্তু তা না আমি তাহলে অল্টার প্রেস করে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে আমাদের ফরগ্রাউন্ড কালারটি এখানে চলে আসবে সো আমি যদি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং অল্টার ব্যাক স্পেস প্রেস করলে ফরগ্রাউন্ড সো আমার এই মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার প্লাস আমি কন্ট্রোল ক্লিক করে আমি জাস্ট ব্যাক স্পেসে ক্লিক করে আমি সেই কালারটি নিয়ে আসলাম সো এখন যদি আমি উপরে লাইটটি সিলেক্ট থাকা অবস্থাতে আমি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ইন্টার দিই তবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই সিলেকশনটুকু হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের এখানে আমি যেহেতু এখানে পেন্ট উল্টি শুরু করছি এবং এ পাশ থেকে শেষ করে শুরু করে এখানে আমি আমি শেষ করছি অর্থাৎ আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের ইমেজের ভিতরটুকু সিলেক্ট করা আছে আমি যদি এখন কিবোর্ড থেকে যদি ডিলেট প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি স্যার আমাদের ভিতরে টুকু ডিলেট হচ্ছে আমি চাচ্ছি আমার বাইরের টুকু ডিলেট করতে তবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা দুটি উপরে করতে পারি উপরে থেকে আমরা সিলেক্টে ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্সের অপশন রয়েছে শিফট কন্ট্রোল আই আমরা তাহলে কিবোর্ড থেকে করতে পারি এবং এখানে ক্লিক করলে আমাদের বাইরের টুকু সিলেক্ট হয়ে গেল এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস অথবা ডিলেট প্রেস করি তাহলে আমাদের এই যে কালারটি রয়েছে এই কালারটি এখানে শো করতেছে সো আসলেই বুঝতে পারলেন এইভাবে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করতে হয় সো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোলটার জেট চলে আসলাম আবার আসলাম ওকে আমি এই মনে করেন আমি এখান এই পর্যন্ত আমার পেন টুলটি টানা শেষ এখন আমি এটার এই যে আর্টবোর্ডটি রয়েছে সো এই আর্টবোর্ডের যে কোনো এক জায়গায় মাউসের রাইট ক্লিক করব অ্যান্ড দেন রয়েছে ম্যাক্স সিলেকশন এটি হচ্ছে তার বিকল্প ওয়ে সো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ক্লিক করে করতে পারেন এবং অথবা মাউসের রাইট বোর্ডে ক্লিক করে ম্যাক্স সিলেকশনে ক্লিক করে আপনি ফেদার জিরো অথবা জিরো রেখে আপনি জাস্ট অকেতে ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন এটি সিলেক্ট হলো এবং কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট আইতে প্রেস করে বাইরের টুকু সিলেক্ট হচ্ছে পাশাপাশি লক্ষ্য রাখবেন যে আপনি কোন লেয়ারে অবস্থান করতেছেন আমি এই লেয়ার থেকে ডিলেট করব সো এখান থেকে ডিলেটে প্রেস করলাম এটি আমাদের ডিলেট সো আমি এখান থেকে জাস্ট আমার কালারটি হোয়াইট রাখতেছি এবং এই কালারে ক্লিক করে কন্ট্রোল ধরে ব্যাক স্পেস দেবো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে আমি জাস্ট এটাকে এই অবস্থাতে রেখে দিচ্ছি তো বরাবরের মতো আমি আবার অন্য টি মেস আসলে এই মুহূর্তে কাজ করবো সো আমি জাস্ট আবার ফটোশপে চলে আসলাম এবং এখান থেকে ফাইলে থেকে ওপেনে ক্লিক করে আমি জাস্ট এই ইমেজটি সিলেক্ট করে নিলাম অর্থাৎ এখন আমি এই ইমেজটির সম্পূর্ণরূপে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব তো আমরা এবার অন্য একটি নিয়ম অ্যাপ্লাই করে দেখব সো আমি একটু বিকল্প ওয়েতে আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করব যেটা অন্য কোনো ইনস্টিটিউট থেকে আপনি চাইলে সহজেই শিখতে পারবেন না আমি অ্যাট ফার্স্ট এটাকে সিলেক্ট করে রাখবো এবং আমি জাস্ট এই যদি একটি লেয়ার রয়েছে সো ডিফল্ট হয়ে একটি সিলেক্ট থাকবে সো আমি কি করব কন্ট্রোল জেতে ক্লিক করে অথবা আমরা চাইলে আমরা আসলে এবার একটি বিকল্প ওয়েতে শিখব সো তো আমরা আগে যে কাজটি করেছিলাম সো এইটি কাজ করেছিলাম সো এইটি হচ্ছে যে কোনো একটি ইনস্টিটিউটের তার গাইডলাইন অর্থাৎ আপনাকে এইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা শেখাবে এখন তারা এখান থেকে ফাইল থেকে সেভ আসে ক্লিক করে আপনার ডেস্কটপ বা যেখানে আপনি সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন দেন এখান থেকে জেপিজি অর্থাৎ জেপিজিতে আপনি সহজে সেভ করে নিতে পারেন এবং আপনি চাইলে এটাকে ওকেতে ক্লিক করলে অর্থাৎ আপনি একটি নাম ক্লিক দিলেন যে আমি জাস্ট ওয়ান ক্লিক করে দিই জাস্ট আমি সেভে ক্লিক করে জাস্ট ফাইল সাইজ ঠিক রেখে আমি জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে আমি এই ফাইলটি সেভ করে নিলাম অর্থাৎ এটি কিন্তু এখন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটি চেঞ্জ অর্থাৎ আমার এই মুহূর্তে শুধুমাত্র হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি তো পাশাপাশি আমি আমার মন গড়া একটি এবার ওয়ে আপনাদের শেয়ার করবো যদি ওয়েটি ভালো কোনটি ওয়ে আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনি চাইলে দুটি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো আমি জাস্ট এটার ক্ষেত্রে আমি এই ইমেজটি ব্যবহার করব অ্যাট ফার্স্ট কি করব আমি জাস্ট ফটোশপ ফাইলটি নিয়ে আসার পর আমি জাস্ট এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে এটাকে আনলক করে দেবো দেন আমি জাস্ট আমার কাজের মতো পেন টুল টানা শুরু করে দেবো এবং আমি জাস্ট খুব দ্রুত পেন টুলটি টেনে নেব ওকে আমরা দেখতে দেখতে আমরা প্রায় শেষে অন্তরে চলে এসেছি সো এখানে শুরু হয়েছে আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম এটি হচ্ছে আমার মনোগ্রহ নিয়ম আপনি চাইলে এটা কোনো ইনস্টিটিউট থেকে শেখানো হয় আমি এটা আমার পক্ষ থেকে আমি জাস্ট আপনাদের তো আমি যেখান থেকে পেন্টুল টানা শুরু করেছি এবং ঠিক সেখানে এসে আমি জাস্ট এই পেন্টুলটাকে একত্রিত করে দিই এবং কিবোর্ড থেকে যদি কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পারবেন যে আসলে এটি সিলেকশন হয়ে গেল এখন আমি যেহেতু এটি বলেছিলাম যে এটি ভিতরে সিলেকশন রয়েছে এবং আমি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট আইয়ে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন বাহিরে সিলেক্ট দেন ডিলেক্ট অর্
इन्स्टिट्यूट थे आपके ये नियम शेखा और आपनी चाहिए ये नियम तो फलो करते आपके जो क्यों बोले पी एन जि ट्रांसपारेंट करते तब से क्षेत्र में आपनारों एक टाप व्यवहार हो जाए पी एन जि ट्रांसपारेंट आसले अने बोझ ना जैसे पी एन जि ट्रांसपारेंट आसबार कि सो पी एन जी हम आपने की शुदुम्र इमेज टी थे अर्थात हमें आर एटे सेव करी सेव कर जस्ट हमें डेस्कटपे क्लिक करी एखान फाइल फर्मेटे पी एन जि सिलेक्ट कर जस्ट हमें सेवे क्लिक कर लम ओके सो हमें अपन देखान सुविधार्थे हमें जस्ट एक हमें जस्ट वो इमेजटाई आर आसले सेव करबी जस्ट इमेजटा क्लिक करी जस्ट फटोशप थे फाइले ओपेन दें पी एन जी इमेजा जो सेव कर आसले से ही इमेजटा क्लिक कर ओपेन कर लम देखते ये पी एन जी एक ट्रांसपारेंट इमेज एट सहजे चाहिए मुव करते पशापी हमें यहाँ के जेको जिस यूज करतेब अर्थात अपनी एटार बैकग्राउंड चेन्ज करें यार पिछने जो अपनी अच्छा और एक विषय आपकी बी आनी जीतु ये पी एन जी ट्रांसपारेंट अर्थात अभी जो जिसर उपरे ये प्रतिस्थापन करतेब एखान लेयार क्रिएट कर तरह पशापी सोलो ये क्लिक कर सोएल कलारे क्लिक कर अपनी चाहिए सहजे जो कलर यूज करते लेयार ऊपर थार कारण सब ये ढेके गेसि हमें जस्ट एखान क्लिक कर नीचे देते अथवा कीबोर्ड थे जो कंट्रोल क्लिक कर जस्ट थार्ड ब्राकेट जो यूज करी तब से क्षेत्र में ऊपर नीच हो सो देखें एक जिन अपनी लक्ष्य करें ता जो इन्स्टिट्यूट थे आपके ये शेखा और आनी देखें मत जो हलुद कलर दरकार से क्षेत्र में ये आगे सेंस कर दें जस्ट एखे जे कलर की दरकार क्लिक कर कीबोर्ड थे कंट्रोल धरे ये लाइट सिलेक्ट थे अवस्था कंट्रोल धरे बैगे से क्लिक कर ले कलर बैकग्राउंड कलर एखे एड हो जाए कमी जो भी शिखबा मत शिखब तो आप नियम की भारत लगे अवश्य कमेंटे जान देवें ये हमारे नियम अर्थात आप कर लमी एट फार्ष्ट एटे पेंटुल देखने शुरू कर ओके हमें जस्ट एक बार राफ बोलते इमेज टी एखे ओपेन कर लम दें एखे डबल क्लिक कर एक लक छो और लकटा के आनलक कर दिल परवर्ती पेंटुल टाना शुरू कर लम ठीक अपर पास पेंटुल से शुरू कर दिल कीबोर्ड थे कंट्रोल इंटर क्लिक करी एटे मैक्स सिलेक्शन कर दिए कीबोर्ड थे कंट्रोल शिफ्ट आई ते प्रेस कर बाहर अंशटुकु सिलेक्ट कर लम बराबर मत बैक स्पेस अथवा डिलेट प्रेस करग्राउंड आवर्तना जस्ट इटे रिमूव कर दिल की सम्पूर्ण रूपे पी एन जी ट्रांसपारेंट करते प्रश्न से मुहूर्त ग्रीन बैकग्राउंड यूज करब क्यों अर्थात आर बैकग्राउंड जो अपना क्लायेंट बोले ह्विट बैकग्राउंड दें तब से क्षेत्र में आनी जस्ट ये क्लिक कर जस्ट सोल्ड कलर क्लिक कर क्लिक कर नीचे ड्र कर दीते हैं एन जो एटे अपनी जो सोर्स फाइल हिसाब से रखते हैं प्रभावित पी एच डी टे यूज करते विषय से चाहिए एन जो क्लायेंट हाँ के बोले एखी हाँ के ग्रीन कलर कर दें अपनी जस्ट एखे डबल क्लिक कर सहजे डायलग बक्स पाबीन और सहजे जो कलर यूज करते एखे अपनी अपना मन गोरा कलर यूज करते क्योंकि आसले एक जिस लक्ष्य कर देखें एखे हमें चाहिए सहजे करते क्योंकि बराबर मत क्यों पारते ठीक है ओके जस्ट ये अपना एक बैकग्राउंड कलर चेन्ज करते हैं दें एक कीबोर्ड थे कंट्रोल बैक स्पेस कर क्लियर कर मुहूर्त जो बोले पी एन जी दें तो अपना क्यों करते हैं अपनी इखान तक ये दूटी चोक अफ कर दीते हैं और दें आप पी एन जी ट्रांसपारेंट सेव कर क्योंकि अनेक सुविधा पाने अपनी सहजे एक के लिखे पी एन जी जे पी जी जो फर्मेट अपनी सेव कर बैक स्पेस प्रेस कर लेटा के क्लिक कर डिलेट प्रेस कर दिल अर्थात हमारे ये पी एन जी ओके हो गो दें पार्थे क्लिक कर डबल क्लिक कर जस्ट बैगे चले आसि कीबोर्ड थे कंट्रोल अल्ट्रा जेट प्रेस कर बैगे चले आसलम ओके सो हमें जेखान कीबोर्ड पेंटू टाना शुरू करते ठीक है इसे हाजिर हलम दें एखान पार्थे क्लिक कर डबल क्लिक कर पार्थी सेव कर रखल एखी ये जस्ट हमें कि कंट्रोल इंटर प्रेस कर कंट्रोल शिफ्ट आई ते क्लिक कर बाहर टुकु सिलेक्ट कर बैग स्पेस प्रेस कर दिल एखीटे कंट्रोल शिफ्ट एस ए क्लिक कर जस्ट डेस्कटप सिलेक्ट रेखे जस्ट एखे इमेज नाम नम्बर फाइल दिए ओके क्लिक कर लम दें सम्पूर्ण रूपे केटे दिल बराबर मत सम्पूर्ण क्लोज कर नहीं डबल क्लिक कर नतून फाइल्ट इनक्लूड कर जस्ट हमें डबल क्लिक कर नहीं आसलम एवं 
এখন পার্থের মজা আমি যে পার্থটি সেভ করেছিলাম সেটা দেখতে হলে আমাকে এখান থেকে পার্থে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই পার্থ ওয়ান লেখাটি এর আছে অর্থাৎ আমি যেখানে ক্লিক দিয়ে একটা তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একটি আমি জাস্ট ইমেজটি জুম করি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আমাদের সেই একটি রেখা দেখতে পাচ্ছেন আমি কন্ট্রোল ইন্টার ক্লিক করলে এটি সিলেকশন হচ্ছে অর্থাৎ আমি বরাবর মতো এটাতে নতুনভাবে কাজ করার সুবিধা পেলাম আপনাকে যদি বাইরে কে কাজটি দিলে তবে সেক্ষেত্রে তারা এইভাবে দেখে এবং আপনার কাজের সূক্ষ্ম কোয়ালিটি কি হয়েছে কিনা সেটি তারা আসলে এইভাবে ভিউ করে থাকে ম্যানুয়ালি সো এসে ক্লিপিং পার্থ এবং এসে প্রপারলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউপ সো যারা আমাদের আমাদের ফেসবুক পেজের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন ফেসবুক পেজ রিলেটেড যে আমাদের গ্রুপটি রয়েছে সো সেই গ্রুপে যারা জয়েন্ট আছেন তারা অবশ্যই তাদের জন্য কিছু আমি ইমেজ আপনাদের সাজেস্ট করবো আপনি এই ইমেজগুলো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে আপনার হাতের স্পিড এবং আপনার সব কিছু বাড়িয়ে দেখতে পারেন অর্থাৎ আপনি তাহলে আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারেন সো পরবর্তী পার্টে আমরা আরও বিস্তারিত কথা বলবো তো তার আগে বলে নিচ্ছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে আপনার উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন